দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের জেরোর ড্যাশবোর্ড এখান থেকে আমরা ব্যাংক রিকনসিলেশন করার আগে এখানে আমাকে কিছু জিনিস আগে জানতে হবে আমরা একটু সেখানে চলে যাই ধরেন এই যে অ্যাকাউন্টিং এর আন্ডারে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খেয়াল করবেন প্রথমে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যাব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যাওয়ার পরে এখানে ধরেন আমরা একটা ব্যাংক নেই কোন ব্যাংকের রিকনসিলেশন করব সেই ব্যাংক স্টেটমেন্টটা আগে একটু বের করি দেখেন আমি একদম শুরু থেকে দেখাবো ধরেন মেট্রো ব্যাংক ধরেন আমি ফেব্রুয়ারি মাসের ব্যাংক রিকনসিলেশন করব দেখেন এটা করব প্রথমে আমরা এই যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট সবাই খেয়াল করেন এটা পিডিএফ আছে তাহলে পিডিএফ যদি থাকে তাহলে আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি এটা পিরিয়ড হচ্ছে দুই হাজার বিশ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এক থেকে উনত্রিশ এরপর আমরা এই স্টেটমেন্টের এক এক স্টেটমেন্টের মানে হচ্ছে ফর্মেট এক এক রকম সো মেট্রো ব্যাংকের ফর্মেটটা কেমন দেখেন আমরা যে কোনো ব্যাংকেরই যখন রিকনসিলেশন করব তখন আমরা দুইটা জিনিস আলাদা করবো একটা হচ্ছে সামারি আর একটা হচ্ছে ডিটেলস এটা হচ্ছে সামারি এটা ডিটেলস আমি আগেই বলছি ওপেনিং ব্যালেন্সটা কত আছে সেটা আমরা প্রথমে চেক করব ওপেনিং ব্যালেন্সের অনেকগুলো নাম আছে প্রিভিয়াস ব্যালেন্স ওপেনিং ব্যালেন্স এছাড়াও আপনার ওল্ড ব্যালেন্স এরকম থাকতে পারে বিগিনিং ব্যালেন্স এরকম থাকতে পারে এটা হচ্ছে এন্ডিং ব্যালেন্স এবং এটার আরও নাম থাকতে পারে ক্লোজিং ব্যালেন্স ঠিক আছে নিউ ব্যালেন্স এরকম নাম থাকতে পারে তাহলে ওপেনিং ক্লোজিং দুইটা পাইলাম আমরা ওপেনিং এবং ক্লোজিংটা কখনোই ইম্পোর্ট করি না ঠিক আছে প্রথমে আমরা এই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে কিনা ওটা চেক করি তারপর ওপেনিং ব্যালেন্সটা চেক করি এরপরে গিয়ে হচ্ছে আমরা এই মানি ইন মানি আউট দেখেন এটা হচ্ছে মানি ইন এটা হচ্ছে মানি আউট মানি ইন মানে হচ্ছে কত টাকা আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকছে এই মানি ইন এটার আরও অনেকগুলো নাম থাকতে পারে যেমন ডিপোজিট থাকতে পারে থাকতে পারে হচ্ছে ক্রেডিট এরকম থাকতে পারে ঠিক আছে যেটাই থাক না কেন একই জিনিস আবার মানি আউটের ক্ষেত্রে অনেকগুলো নাম থাকতে পারে থাকতে পারে হচ্ছে ডেবিট উইথড্র তারপর হচ্ছে পেমেন্ট এরকম নাম থাকতে পারে এরপরে এই মানি ইন আর মানি আউট মানি ইন আছে হচ্ছে সতেরোশো মানি আউট আছে হচ্ছে এখানে সতেরোশো তেয়াত্তর এই দুইটার ডিটেলসটা আমরা নিচে পাব এটা হচ্ছে ডেট এটা হচ্ছে ট্রানজেকশান এটা হচ্ছে মানি আউট এটা মানি ইন এটা ব্যালেন্স ব্যালেন্সটা আমার আপাতত দরকার নেই এটা আমার না জানা থাকলেও এটা আমার আপাতত ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে লাগবে না কিন্তু হ্যাঁ ব্যালেন্স মিলানোর জন্য লাগবে কিন্তু ইম্পোর্টের জন্য লাগবে না ডেট কত ছিল ডেসক্রিপশন মানি ইন মানি আউট এটা ডিটেলে নিচে দেওয়া আছে দেখেন এখানে কিছু ট্রানজেকশন আছে এখানে কিছু ট্রানজেকশন আছে এবং এখানে কিছু আছে ঠিক আছে এখন এই যে এখানে সতেরোশো মানি ইন মানি ইন মানে মানি ইন আছে আটশো আর এখানে আছে মানি ইন সাতশো এই দুইটা আছে মানি ইন মানে আউটে কি আছে দেখেন অনেকগুলো আছে এখানে টোটাল ফিগার হচ্ছে সতেরোশো উনআশি এই সবগুলো মিলে হচ্ছে সতেরোশো উনআশি ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসেন প্রথমে আমরা দেখবো যে আমাদের ব্যাংক ফিডে এই মেট্রো ব্যাংক নামে কোনো ব্যাংক আছে কিনা দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাংক ফিড আমেরিকান এক্সপ্রেস পেপাল আর বিএস ক্যাশ ইন হ্যান্ড এখানে মেট্রো ব্যাংক নাই তাহলে আমরা মেট্রো ব্যাংকটা ক্রিয়েট করবো দেখেন যে অ্যাড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পাবো যদি থাকে আমরা ওপেনিং ব্যালেন্সটা চেক করে নিতাম এখানে আসেন মেট্রো ব্যাংক ম্যানুয়ালি অ্যাড করবো আমরা ঠিক আছে
আচ্ছা এখানে মেট্রো ভ্যান এখানে ওরা দেখাচ্ছে যে এই ব্যাংকটা এখানে আছে আচ্ছা আমরা এখানে এমন একটা ব্যাংক অ্যাড করব যেটা হচ্ছে এখানে এখানে যেহেতু আমাদের অলরেডি যেটা থাকবে আমরা শুধু কানেক্ট করব যেহেতু আমরা কানেক্ট করব না সেই জন্য হচ্ছে আমরা সরাসরি দেখি আচ্ছা এখানে সরি আমাদের কাছে আপনার অপশনটা ডান সাইডে উপরে আছে স্যার ওই যে অ্যাড উইদাউট ব্যাংক রাইট রাইট এটা এটা খুঁজতেছিলাম এটা নিচে দিছি এখন সিস্টেমে চেঞ্জ হয়েছে আচ্ছা দেখো আমি হচ্ছে এটা সরি আবার অ্যাড করি স্যার যেটা অলরেডি আছে ওটা দিয়ে করা যাবে না স্যার না 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 ওটা হচ্ছে আপনার কি করতে হবে ওটা কানেক্ট করতে হবে যদি আমরা কানেক্ট করি डायरेक्टली যদি কানেক্ট করি তাহলে আমরা নিচে যাব ঠিক আছে বাট আমরা ম্যানুয়ালি অ্যাড করব ওই জন্য আমরা ওখানে যাব না আর কানেক্ট করতে গেলে আপনাকে এই লাগবে সরাসরি এই ব্যাংকে যে আপনার অ্যাকাউন্ট আছে আমরা যেমন অনলাইন ব্যাংকিং করি ইউজার ডি পাসওয়ার্ড দিয়ে এখানেও তাই দিতে হবে না সো এটা তো এই মুহূর্তে আমি দিতে পারবো না ওই জন্য ওইখানে গেলে হবে না আদার্সে যাব এখানে এটা নাম্বার একটা দিলাম দিয়ে আমি হচ্ছে অ্যাড অ্যাকাউন্টে গেলাম দেখেন এখন দেখেন আমার এটা অ্যাড হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমার মেট্রো ব্যাংক এই যে এখন এটার ওপেনিং ব্যালেন্স নাই আপনি এখানে ক্লিক করেন ट्रांजेक्शन कर रिसिपनी मिले <laughs> আমরা যদি এক্সিস্টিং ব্যাংক নিয়ে কাজ করি তখন তো ওপেনিং ব্যালেন্স ডিফারেন্ট থাকে মিলবে মিলবে না মেলার কোনো সুযোগ নাই না মিললে মিলাইতে হবে কারণ না মিললে তো যদি আপনি না মিলাইতে পারেন তাহলে তো আপনি রিকনসিলিয়েশন করতেই পারবেন না এটা আগে মিলাই নিতে হবে ওই জন্যই তো ওপেনিং ব্যালেন্সটা আগে চেক করতে হবে যদি না মিলে তার মানে আগের ব্যালেন্সে কোনো গন্ডগোল আছে ওইটা আগে ঠিক করবেন তারপরে হচ্ছে কাজ করবেন ঠিক আছে ওকে স্যার ওপেনিং ব্যালেন্স কিভাবে অ্যাডজাস্ট করব ওটা তো দেওয়া থাকে অলরেডি লক হয়ে যায় না কোথায় লক কোথায় লক হয়ে যায় আমরা কুইক বি কুইক বি কে করছিলাম আর কি ওপেনিং ওপেনিং ব্যালেন্স তো লক হয়ে যায় করাবো নেক্সট টাইম আর চেঞ্জ করা যায় না ওটা বলতেছি ওটা চেঞ্জ করা দেখাইছি ভালো করে খেয়াল করে দেখেন ভিডিও দেখেন স্যার আপনি কি জার্নাল দিয়ে অ্যাডজাস্ট করার কথা বলতেছেন না আপনি কি প্রশ্ন ওপেনিং ব্যালেন্স স্যার প্রশ্নটা আবার বলেন ওপেনিং শুনেন ওপেনিং ব্যালেন্স ঠিকমতো না বসাইলে ঠিকমতো না দিলে আপনি কখনোই রিকনসিলিয়েশন মিলাতে পারবেন না স্যার আমরা কি অ্যাডজাস্ট করে জার্নাল দিয়ে তো করব ওটা বলছিলাম আচ্ছা শুনেন নরমালি আমাদের এখানে কুইক বুকস বলেন জিরো বলেন ক্লায়েন্ট তার অ্যাকাউন্ট আগে ওপেন করে রাখে 
এবং আপনাকে যেই ডেট থেকে কাজ করতে বলবে দেখবেন তার আগ পর্যন্ত রিকনসিলেশন করাই আছে এবং আপনি যেই মাসের স্টেটমেন্ট আপনি হাতে নেবেন সেই মাসের ওই ডেটে ওপেনিং কত আছে আগে কুইক বুকস হোক আর জেরো হোক আগে চেক করবেন চেক করে দেখবেন মিলে কি না যদি মিলে তাহলে আপনি জাস্ট ইম্পোর্ট করে কাজ শুরু করবেন আর যদি না মিলে তাহলে কোথায় গন্ডগোল তার মানে আগের মাসে ঝামেলা আছে তাহলে তার আগের মাসে স্টেটমেন্ট নেবেন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে নিয়ে আগেরটা আগে ঠিক করবেন ঠিক করে তারপর হচ্ছে আপনি কাজ শুরু করবেন ঠিক আছে কারণ ওপেনিং ব্যালেন্স ঠিক না করলে আপনি কোনো অবস্থাতে রিকনসিলেশন মিলাতে পারবেন না এটা একেবারেই গ্যারান্টি এটা আগে ঠিক করতে হবে সরি এখন দেখেন আমি ওপেনিং ব্যালেন্সটা দিলাম দেওয়ার পরে এখানে দেখেন আমার একটা সেন্টার তৈরি হলো এই সেন্টারটা ভালো করে খেয়াল করবেন প্রত্যেকটা জিনিস ভালো করে বুঝতে হবে এটার নাম হচ্ছে স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স খেয়াল করবেন এটার নাম হচ্ছে ব্যালেন্স ইন জেরো ওই উপরের দুইটার সাথে এই নিচের দুইটার কানেকশান আছে কোনটার সাথে ডিরেক্ট কানেকশান সেটা আগে জানতে হবে এটার সাথে এটা ডিরেক্ট কানেকশান এটার সাথে এটা ডিরেক্ট কানেকশান ঠিক আছে দেখেন কিভাবে কানেক্ট হচ্ছে আমি একদম মানে ব্যাখ্যা করে বলি এটা কিন্তু সারা জীবন মনে রাখবেন একটু আগে আমি যে তিনশো নিরানব্বই ম্যানুয়ালি রেকর্ড করেছি এটা কিন্তু এখানে আসে নাই কিন্তু এখানে কিন্তু আসছে কারণ এটা কোথায় আছে এখানে আছে অ্যাকাউন্ট ট্রানজাকশানে আছে বিধাই এটা কি হয়েছে ব্যালেন্স ইন জেরোতে ঢুকছে এখানে কিন্তু আসে নাই বাট আমাকে এখানে আনতে হবে কিভাবে আমি একটু পরে বলি আমি আবারও বলছি যে আমি যখন কোনো একটা ট্রানজাকশান ভালো করে শুনবেন কোনো একটা ট্রানজাকশান ম্যানুয়ালি রেকর্ড করব সেটা সরাসরি অ্যাকাউন্ট ট্রানজাকশান যে ব্যাংকের মাধ্যমে রেকর্ড করবেন ওই ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ট্রানজাকশানে ঢুকবেন ঢুকলে এখানে দেখবেন ক্লোজিং যে ব্যালেন্স এই ব্যালেন্সটাই এখানে শো করছে তার মানে আমরা বলতেই পারি যে অ্যাকাউন্ট ট্রানজাকশানের সাথে ব্যালেন্স ইন জেরো ডিরেক্টলি কানেক্টেড ঠিক আছে এরপর আসুন হচ্ছে এখানে কি আছে দেখেন ব্যালেন্স স্টেটমেন্ট এখানে কিচ্ছু নাই ব্যাংক ব্যালেন্স এখানে কিচ্ছু নাই এখানে কোন জিনিসগুলো আসবে আপনি যখন কোনো একটা স্টেটমেন্ট ইম্পোর্ট করবেন কোনো ব্যাংকের কোনো মাসের ট্রানজাকশন যখন ইম্পোর্ট করবেন তখন সরাসরি এই ব্যাংক এক স্টেটমেন্টে থাকবে এবং সেটার ইম্প্যাক্ট এখানে থাকবে অর্থাৎ যে মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট ইম্পোর্ট করবেন সরি সেই মাসে আপনার ক্লোজিং যে ব্যালেন্স সেই ব্যালেন্সটাই এখানে থাকবে আপনি ক্যাটাগরি করেন অথবা না করেন ইম্পোর্ট করা মাত্রই এখানে হিট করবে ডিরেক্টলি তাহলে এই ব্যাংক স্টেটমেন্টের স্টেটমেন্ট ব্যালেন্সের সাথে ব্যাংক স্টেটমেন্ট সরাসরি কানেক্টেড ব্যাংক স্টেটমেন্টে যে ক্লোজিং ব্যালেন্সটা থাকবে সেটা স্টেটমেন্ট ব্যালেন্সে সরাসরি শো করবে এরপরে আসেন হচ্ছে ব্যালেন্স এর জেরোর সাথে অ্যাকাউন্ট ট্রানজাকশন সরাসরি কি হবে কানেক্টেড এরপরে এই দুইটা ব্যালেন্স মানে ব্যাংক স্টেটমেন্ট আর হচ্ছে অ্যাকাউন্ট ট্রানজাকশন এই দুইটা যখন নির্দিষ্ট ডেটে ব্যালেন্স সমান হবে তখনই হচ্ছে রিকনসিলেশনটা মিলে যাবে এখন আসেন সহজ যে বিষয়টা আপনারা একদম সহজ কথায় মনে রাখবেন যে জিনিসটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট হচ্ছে ব্যাংক মানে যেটা মেনটেন করে এটা মনে রাখবেন ব্যাংক স্টেটমেন্ট হচ্ছে ব্যাংক যেটা মেনটেন করে আর অ্যাকাউন্ট ট্রানজাকশন হচ্ছে ব্যাংক বুক বা ব্যাংক রেজিস্টার যেটা কোম্পানি মেনটেন করে এন্ড অফ দ্য ডে যখন আমরা রিকনসিলেশন করব তখন এই দুইটা ব্যালেন্স মিলাব ঠিক আছে মিললে আমাদের রিকনসিলেশন ডান না মিললে আমরা খুঁজে বের করবো কোথায় গভর্নমেন্ট আছে এখন আসেন এই এই দুইটার ব্যবহার তো শিখলাম এটা কি আর এটা কি আপনি যখন কোনো স্টেটমেন্ট ইম্পোর্ট করবেন তখন এই এখানে যেমন স্টেটমেন্টে থাকবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিকনসিলেশানে রিভিউ প্যানেলের মতো করে থাকবে রিভিউ প্যানেলের মতো করে 
রিভিউ প্যানেলটা কি রিভিউ প্যানেল হলো আমরা কুইক বুকস এ যখন অ্যাকাউন্ট মানে হচ্ছে রিকনসিলেশন করেছে যখন আমরা ইম্পোর্ট করি সাথে সাথে রিভিউ থাকে এবং এখানে সেটা রিকনসিলেশনে থাকবে একদম সেম ভাবেই থাকবে 50 টা ট্রানজাকশন ইম্পোর্ট করে 50 লেখা থাকবে 30 টা করলে 30 লেখা থাকবে যতগুলো করবেন ঠিক ততগুলোই লেখা থাকবে এরপর আসেন হলো আমরা ক্যাশ কোডিং এটা কি এই ক্যাশ কোডিং এর ব্যবহার হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা টুলস এই টুলস এর মাধ্যমে আমরা মানে বাল্ক অ্যামাউন্ট এর রিকনসিলেশন করতে পারব ঠিক আছে এই হচ্ছে মোটামুটি চারটা ফাংশনের ব্যবহার সবাই একটু ভালো করে এই চারটা ফাংশন সম্পর্কে মানে রিসার্চ করবেন এবং ভালো করে বুঝে নেবেন এখন আসলে আমরা যদি ইম্পোর্ট করতে চাই তাহলে দেখেন যদি ইম্পোর্ট করতে চাই আমি এই যে ইম্পোর্ট এ ব্যাংক স্টেটমেন্ট এখানে যেতে পারি ম্যানুয়াল ইম্পোর্ট এ স্টেটমেন্ট এখানে যেতে পারি এখানে ইম্পোর্ট স্টেটমেন্ট তিনটা জায়গা যে কোনো এক জায়গা থেকে করলেই হবে এখন আসেন আমরা তো এটা দেখলাম মোটামুটি যে প্রত্যেকে কিভাবে করব ইম্পোর্ট আচ্ছা এখন প্রথমে যেটা ওপেনিং ব্যালেন্স আপনি দিয়েছেন যখন আমরা কুইক বুকস এর কথা যদি বলি ওপেনিং ব্যালেন্স যদি আমি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করার সময় দেই দেওয়ার সাথে সাথে অটোমেটিক্যালি ওটা রিকনসাইল দেখায় ঠিক আছে কিন্তু জার্নাল দিয়ে যদি করেন তাহলে কিন্তু সরাসরি দেখায় না তখন আপনাকে জার্নাল করে ম্যানুয়ালি ওইটাকে মানে ই করতে হয় আর করে দিতে হয় তাহলে এটা রিকনসাইল দেখায় এখন আমি যদি জেরোতে আসি আমি যে ওপেনিং ব্যালেন্সটা এখানে দিলাম এটা তো আমার ব্যাংক রেজিস্টারে আছে এটা নিশ্চয়ই আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টে থাকবে কিন্তু এখানে কিন্তু এই মুহূর্তে নাই এখানেও নাই এবং এখানে দেখেন স্টেটমেন্ট ব্যালেন্সেও নাই তাহলে প্রথম কাজটাই হবে হচ্ছে ওপেনিং ব্যালেন্সটাকে রিকনসিলেশন করা এটা আনরিকনসাইল আছে এটা রিকনসাইল করলেই এই ফিগারটা আমার এখানেও আসবে দেখেন কিভাবে আসে প্রথমে আমি এটা নামের উপরে ক্লিক করবো করার পরে অপশনে গেলে এই যে মার্ক অ্যাজ রিকনসাইল এখানে যাবো रेकर्डोर्ट कर ওইটা বোঝার যেমন মানে কিছু হচ্ছে মানে ই ছিল স্যাম্পল ছিল বা বক্স দুইটা বক্স দেওয়া ছিল দুইটা বক্স থাকলে মানে স্ট্যাটাসের কলামে ধরে নিতাম যে এটা ইম্পোর্ট করা আর যদি কোনো বক্স না থাকতো শুধু সি লেখা থাকতো তাহলে ধরে নিতাম ওইটা ম্যানুয়াল রেকর্ড করা এখন এখানে বুঝবেন কেমনে যে কোনটা ম্যানুয়াল কোনটা ইম্পোর্ট এখানে খেয়াল করে দেখেন এই যে সোর্স সোর্সে যখন ইউজার লেখা থাকবে ইউজার লেখা থাকলে লিখে রাখবেন নোট করে রাখবেন ইউজার লেখা থাকা মানে হলো এটা ম্যানুয়ালি রেকর্ড করা আর যদি এখানে ইম্পোর্ট লেখা থাকতো তার মানে ওটা ইম্পোর্ট করা আমরা ইম্পোর্ট করার পরে আরও জিনিসটা ক্লিয়ার হবো আচ্ছা এতটুকু বুঝতে পারছেন কিনা যে সেন্টারগুলো সম্পর্কে আইডিয়া হচ্ছে কিনা একটু রেসপন্স করেন সবাই একটু বোঝেন যে আমার এই সেন্টার সম্পর্কে যদি আইডিয়া না থাকে আমি কিন্তু মানে রিকনসাইল করতে পারলেও ভুল হলে ধরতে পারবো না এটা মনে রাখবেন এই প্যানেলটা আর একবার ভালো করে ভিডিও দেখে ক্লিয়ার হয়ে নিয়েন এখন দেখেন আমি ইম্পোর্ট করব দেখেন এই যে আমি ইম্পোর্ট করার জন্য আমি বলছি অনেকগুলো ওয়ে আছে আমি যে কোনো একটা ওয়ে আমি ই করতে পারি আমি চলে যাব হচ্ছে দেখেন ইম্পোর্ট এ স্টেটমেন্ট এখানে অনেকগুলো স্টেপ আছে দেখেন আমি স্টেপগুলো জানার চেষ্টা করবো 
প্রথমে এখানে বলা হয়েছে আপলোড করেন ইম্পোর্ট সেটিং করেন তারপর হচ্ছে রিভিউ করেন এখানে দেখেন সিএসবি ফাইল আছে একটা যেটা কুইকবুকসে আমাদের সিএসবি ফাইল ছিল না কিন্তু আমরা জানতাম ওই অনুযায়ী করতাম বাট এখানে কিন্তু সরাসরি সিএসবি ফাইল আছে তাহলে আমরা এটা দেখেন এখানে এসে সিএসবি ফাইলটা ডাউনলোড করে নিয়েছি এখন এটা আমরা একটু ওপেন করব ওপেন করে এটা একটু দেখি যেটা মানে এই স্যাম্পল ফাইলের ইটা কেমন মানে ফর্মেটটা কেমন এটা হচ্ছে ডেপ দেখেন এটাও স্টার মার্ক এটাও স্টার মার্ক এই দুইটা হচ্ছে একটা ডেট একটা অ্যামাউন্ট এই দুইটা মেনটেটরি বাকি আছে পেই ডেসক্রিপশন রেফারেন্স এবং চেক নাম্বার এই পাঁচটার কোনোটাই মেনটেটরি না থাকলে দিব না থাকলে দিব না ঠিক আছে আচ্ছা এর এরপরে আসেন হলো আমাদের এখন আমরা এই ফর্মটা ফিল আপ করবো বা এই টেম্পলেটটা ফিল আপ করবো এটা ফিল আপ করার জন্য আমাকে এই সিএসবি যে ফাইলটা এই ফাইলটা আপনারা কিভাবে সিএসবিতে কনভার্ট করতে হয় ওইটা আপনারা জানেন অলরেডি আপনাদেরকে জানানো হয়েছে ঠিক আছে বা ওই কুইক বুকসের সময় দেখানো হয়েছে সো আশা করি আপনারা আপনাদের এটা নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে না এটা আপনারা কনভার্ট করে নেবেন এখন আসেন আমি হচ্ছে এখানে কনভার্ট করা আছে বাট ওই ফর্মেটে নাই ওই ফর্মেটে আমরা নিব দেখেন এই যে এটা কনভার্ট করা আছে আপনারা এটা করে নেবেন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে আমরা একটা কলাম দিয়ে কেন শিখেছি এইটার রেজাল্ট কিন্তু এখানে এসে পাবেন এখানে কিন্তু কলাম একটাই দুইটা কলাম কিন্তু নাই অ্যামাউন্টের কলাম কিন্তু এখানে লাইফ টাইম একটা দুইটা দেওয়ার কোনো সুযোগই নেই ঠিক আছে আমি ডেটে যাব এই যে হচ্ছে ডেট প্রথমে আমরা ডেটটা পাবি করবো খেয়াল করেন আগে তো কনভার্ট করে নেবেন তাহলে ডেটের এখানে ডেটটা দিলাম এরপরে আসেন হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশনে যাব ডেসক্রিপশনটা আমরা এখানে দিব এই যে ডেসক্রিপশন মানে এখানে যাবে এখানে যাওয়ার পরে ডেসক্রিপশনটা দিলাম এরপরে দেখেন এখানে কি আছে এখানে আছে অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্টটা দিব ঠিক আছে এখানে অ্যামাউন্টটা দিবেন এই যে অ্যামাউন্টটা কলাম আচ্ছা অ্যামাউন্ট দিলাম তাহলে আমাদের এই তিনটা ইনফরমেশনই ছিল ডেট অ্যামাউন্ট এবং হচ্ছে ডেসক্রিপশন বাট আমরা এখান থেকে পেইটা এখান থেকে নিব দেখেন পেই কিভাবে নিব এটা হচ্ছে ফেসবুক এখানে ফেসবুক লিখব কপি করে এখানে পেস্ট করব এখানে দেখেন কি লেখা আছে লিঙ্ক ডিন এটা লিঙ্ক ডিন এখান থেকে কপি করবো এটা হচ্ছে সাপ্লায়ারের নাম ঠিক আছে এরপর এখানে দেখেন সাহা আর এইস এটার কপি করব এটা হচ্ছে আমার যেহেতু প্লাস আকারে আছে তার মানে এটা হচ্ছে আমার কাস্টমারের নাম ঠিক আছে এখানে বলা হচ্ছে ডিরেক্ট ডেবিট টু পেপাল এখানে আমরা পেপাল দিয়ে দিই দেখেন আচ্ছা এখানে অনেক জায়গায় পেপার লেখা আছে যেখানে যেখানে পেপার আছে আমি পেপার দিয়ে দিচ্ছি দেখেন এটা মেনডেটরি না না দিলে কোনো অসুবিধা নেই এটা ছাড়াও করতে পারবেন কিন্তু অপশন যেহেতু আছে আমরা এটা করেই দিই ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আরো কিছু বাকি আছে এগুলো আমরা একটু গ্যাপে গ্যাপে ফিল আপ গ্যাপগুলো ফিল আপ করি এটা লেখা আছে দেখেন ফাইবার দেখেন ফাইবারটা কপি করবেন তারপরে এখানে আছে হচ্ছে ব্লু হোস্ট ডট কম আচ্ছা এটা হচ্ছে সরি তার আগে আর একটা আছে হচ্ছে নেমস্কো তারপরে এটা হচ্ছে ব্লু হোস্ট ব্লুহোস্ট ডট কম এটা ফাইবার দেখেন ফাইবার এটা হচ্ছে সাহা ভালো করে বুঝবেন আগে ভালো করে দেখেন এটা কি আছে দেখেন এটা আছে হচ্ছে ফাইবার 
It is a name scope. It is a mail chain. दरकार निरानबिक इम्पोर्ट कर देखें कैटागर पर चेक कर निल भाला Map and assign column. Column heading from CSV file. Preview from CSV file. Assign to in assign to file zero. A three inter column here meaning to keep meaning to hello here come. Dharan, amra je CSV file ta import kollam. She file here heading gulo hote a column. Dakhen date, amount. क्यों फेसबुक छो डेसक्रिपन जगह कार्ड पार्चेस रेफारेंस जगह कि चेक नम्बर जगह कि प्रश्न हल एखे दुई पाँच और ऊनचल्लिस क्यों आसल ठीक है ये आसार कारण हलो ये खेल कर देखें शोईंग स्टेटमेंट लाइन ओन अफ थार्टी वन मान एक त्रिशा ट्रांजेक्शन एखे आर मध्य प्रथम जो आई पाँच एवं ये डेसक्रिपन ये तरह अमाउंट कलम हेडलैन स्टेटमेंट बैलेंस क्या जेरो 
মানে জেরোতে নিতে চাইলে আপনি শুধু এই ডেটের সাথে ডেটটা ম্যাচ করবেন অ্যামাউন্টের সাথে অ্যামাউন্টের কলামটা ম্যাচ করবেন পেই সাথে পেই কলামটা ম্যাচ করবেন এভাবে ম্যাচ করতে করতে সবগুলো ম্যাচ করে দেবেন এখানে যেমন রেফারেন্স নাম্বার এখানে সিলেক্ট করেন রেফারেন্স নাম্বার এখানে চেক নাম্বার সিলেক্ট করেন এখন দেখেন সবগুলো সিলেক্ট হয়ে গেছে এরপরে দেখেন এটা হচ্ছে প্রিভিউ করবে আগেরটা গেল হচ্ছে আমরা মানে ম্যাপিং করলাম আর পরেরটা হচ্ছে দেখতে পারবেন পুরোটা কত তারিখ ডিসক্রিপশন কি স্পেন্ড মানি না নাকি রিসিপ মানি সেটা এখানে দেখতে পারবেন এইটাও আপনি মানে একত্রিশটার মধ্যে প্রথমটা শো করতেছে এটাও চাইলে আপনি পরেরটা দেখতে পারবেন এইভাবে আপনি নেক্সট করে করে দেখতে পারবেন ঠিক আছে এখন আসেন হচ্ছে নেক্সটে যাবে নেক্সটে গেলে আপনাকে পুরোটা দেখাবে এই যে রিভিউ আপনি দেখেন ডেট দেখেন এই দেখেন ডেসক্রিপশন দেখেন ডেবিট ক্রেডিট অ্যামাউন্টগুলো দেখেন দেখলে এই যে এখানে দুশো পর্যন্ত দিলাম আমার আছে একত্রিশটা সবগুলো এখানে একই লাইনে শো করবে দেখেন যেটা ক্রেডিট সেটা ক্রেডিট লেখা যেটা ডেবিট সেটা ডেবিট লেখা এবং অ্যামাউন্টগুলো দেখেন যে প্লাস মাইনাস করেই দেখা আসছে এখন আপনি কমপ্লিট ইম্পোর্ট দেন सबकिबकिल সোর্স ফাইল কি ইম্পোর্ট এটা ইম্পোর্ট করে আনা হয়েছে ঠিক আছে যেমন ডেটের জায়গায় ডেট আসছে ডেবিট ক্রেডিট হলে ডেবিট ক্রেডিট লেখা থাকবে পেই হলে যেমন আমরা পেইগুলো লিখেছি তাই এখানে পেইগুলো শো করতেছে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে পার্টিকুলার মানে এটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন স্পেন মানি হলে স্পেন মানি আর রিসিপ মানি হলে রিসিপ মানি কার কোনো প্রশ্ন আছে বলেন এতটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি সবাই একটু রেসপন্স করেন বুঝতে পেরেছি কিনা বলেন জটিল কিছু তো মনে হয় নাই তাই না সিম্পলই তো হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই সোজা আমরা এখন হচ্ছে ক্যাটাগরিতে যাব দেখেন আমরা তাহলে এই যে আমরা যে ইম্পোর্ট করলাম এখন পর্যন্ত এগুলো কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই যে মানে ক্যাটাগরি না করব ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এইগুলো আমার কোনো ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টে এর কোনো ইম্প্যাক্ট থাকবে না এবং দেখেন এখানে আছে কিন্তু এখানে কিন্তু নাই দেখেন এখানে কি আছে এখন ট্রানজেকশন আছে নাই এখন আমাকে অবশ্যই যেটা করতে হবে ফার্স্ট অফ অল এগুলো ক্যাটাগরি করতে হবে এবং রিকনসাইল করতে হবে যখন আমি রিকনসাইল করব তখনই আমার এই আনরিকনসাইল গুলো গ্রিন হয়ে যাবে আর এগুলো চলে আসবে কোথায় অ্যাকাউন্ট ট্রানজেকশনে এখানে চলে আসবে সবগুলো আচ্ছা এখন রিকনসাইলেশন মানে করার জন্য প্রথমে ধরেন আমি রিকনসাইলের অপশনে যাব এখানে এখানে দেখেন অনেকগুলো অপশন আছে কুইক বুকস এর মতোই আপনি কুইক বুকস এর সাথে যদি মানে চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন আপনার মানে কাজটা অনেক ইজি হয়ে গেছে যেমন কুইক বুকস এ ম্যাচ অপশন ছিল এখানে ম্যাচ অপশন আছে কুইক বুকস এ অ্যাড অপশন ছিল এখানে ক্রিয়েট অপশন আছে কুইক বুকস এ ট্রান্সফার ছিল এখানে ট্রান্সফার আছে কুইক বুকস এ ডিসকাশন ছিল না এখানে ডিসকাশন আছে এখানে ডিসকাশন হচ্ছে জাস্ট ডিসিশন মেকিং আর কিছু না এখানে মানে তেমন অন্য কিছু নাই আর হচ্ছে ফাইন্ড এন্ড ম্যাচ এটা কুইক বুকস এও ছিল সরাসরি ম্যাচ না করলে আমরা খুঁজে বের করে ম্যাচ করে দিতে পারবো ঠিক আছে এই হচ্ছে মোটামুটি এখানকার মানে বিষয় এখন ধরেন সামহাও এটা আপনার আগেই রেকর্ড করা আছে তাহলে আমার এটা ম্যাচ দেখাবে দেখেন আমরা এটাকে একটু ক্রিয়েট করে দেখাই
এখানে ধরেন আমি যদি এটাকে একটু ম্যানুয়ালি একটা রেকর্ড করি তাহলে আমরা বুঝতে আমাদের অনেক ইজি হবে আমি চলে যাব হচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গিয়ে এই আপনি চলে মেট্রো ব্যাংকে যাব দেখেন মেট্রো ব্যাংকে গিয়ে এই যে ট্রান্সফার মানে ট্রানজেকশনে যাব যদি আমি এটা করি এটা হচ্ছে স্পেন্ট এই যে লেখা আছে স্পেন্ট তাহলে আমরা এখানে এসে এটা স্পেন্ট মানিতেই রেকর্ড করব এবং এটা ডিরেক্ট পেমেন্ট হিসাবেই রেকর্ড হবে এখানে এসে প্রথমে আমি ডেট দিব তার আগে দিব হচ্ছে আপনার টু টু মানে হচ্ছে এখানে ফেসবুক ফেসবুক হচ্ছে আমার সাপ্লাই लिखबिपन এরপর হচ্ছে আইটেম কোয়ান্টিটি ওয়ানই থাকবে এখানে থাকবে হচ্ছে আমার উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ এখানে লেখেন উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ এখানে অ্যাকাউন্ট হিসেবে এখন হচ্ছে যেহেতু ফেসবুক তার মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এক্সপেন্স হবে অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড মার্কেটিং এখানে ধরেন আমি নো ভ্যাট ভ্যাট নাই তাহলে দেখেন এটা আমি আগেই ধরেন যখন আমি চেকটা দিয়েছিলাম তখন এটা রেকর্ড করে ফেলেছি সেভ দিয়ে দিলাম দেখেন এখন যখন আমি আবার ইম্পোর্ট করতে যাব এখন খেয়াল করেন প্রথম খেয়াল করেন যে আমার এই অ্যাকাউন্ট ট্রানজেকশন আমি যেহেতু এটা ম্যানুয়াল করেছি সো এটা দেখেন আমার কিন্তু এই যে অ্যাকাউন্ট ট্রানজেকশন এটা এসেছে এবং এটার ব্যালেন্স কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে যেটা থাকবে অবশিষ্ট সেটা এখানে শো করবে এখন আসেন এই যে যেটা আমরা ম্যানুয়ালি করলাম এটা তো আমার অলরেডি এখানে ইম্পোর্ট করাই আছে তাহলে আমি এটাকে রিলোড দিই রিলোড দিলে দেখেন দুইটা ও ম্যাচ করে ফেলবে দেখেন এটা গ্রিন কালার হয়ে গেছে তার মানে কি আমার স্ট্যাটাস হচ্ছে ম্যাচ তাহলে ম্যাচ হয়ে গেলে আমি জাস্ট এটা ওকে দিব আর কোনো কাজ নেই আমার এটা ঠিক আছে তাহলে দেখেন এটা আমরা খুব সহজেই ম্যাচ করে দিলাম এরকম আরও যদি থাকে ম্যাচ করে তাহলে ম্যাচ এখানে অটোমেটিক্যালি হবে তারপর Just a minute. Wait. That's it. Okay, so I'm going to go to the next one. A date. এক দুই দিন কম বেশি হলে অসুবিধা নেই এটা ম্যাচ করবে অ্যামাউন্টের জোরে ম্যাচ করবে এটা তো কুইক বুকস আমরা শিখে ফেলেছি তাই না যে আপনার ম্যাচ করার জন্য কিন্তু আপনার মেইন মানে ম্যাচ করার সবচেয়ে বড় মানে ওয়েটা হচ্ছে অ্যামাউন্টটা ম্যাচ করা সো অ্যামাউন্ট ম্যাচ করলে আমরা কিন্তু চেক করে নেব যে এটা আসলে আমার মানে যেই ট্রানজেকশনটা ম্যাচ করেছে দুইটা আসলে একই ক্যাটাগরি ট্রানজেকশন কিনা একই কি কিনা দেখা দেখা যাবে যে অ্যামাউন্টের কারণে ম্যাচ করলো ঠিকই কিন্তু অন্য আর একটা ম্যাচ করলো তখন কিন্তু আবার ম্যাচ দেওয়া যাবে না তখন ম্যানুয়ালি ক্রিয়েট করতে হবে কারণ অ্যামাউন্টের একই অ্যামাউন্ট অনেকগুলো হইতে পারে দেখবেন ট্রানজেকশন বেশি হইলে একই অ্যামাউন্ট পাঁচবার দশবার বিশ বারো থাকতে পারে কিন্তু সেখান থেকে বাছাই করে একটাই ম্যাচ করতে হবে যেইটা রিয়ালি ওইটার সাথে মিলে এখন ওইটা বের করার জন্য আপনাকে এই যে ইম্পোর্টেডটাও ভালো করে দেখতে হবে এবং ম্যানুয়ালি যেটা করছেন ওইটাও ভালো করে কোনটার সাথে মিলে 
প্রথমে অ্যামাউন্ট তো অ্যামাউন্টের কারণে ম্যাচ করে দ্বিতীয়ত আপনাকে সরি আপনাকে দ্বিতীয়ত দেখতে হবে যে আপনার সাপ্লায়ারের নাম মিলে কিনা রেফারেন্স নাম্বার মিলে কিনা ডেসক্রিপশন ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে যে কোনো একটা জায়গায় দেখবেন অবশ্যই মিলবে যেটা মিলবে ওইটা আপনি ম্যাচ হিসাবে দেখাবেন না বাকিগুলো দেখাবেন না আচ্ছা এটা গেল আমি ম্যানুয়ালি এটা তো ম্যাচ গেল এখন যদি আমি এটা ম্যানুয়ালি রেকর্ড করতে চাই খেয়াল করেন যে আমি এটা এই যে ক্যাশ কোডিং নামে একটা অপশন আছে আমাদের বাট এটা আমি এখন ইউজ করছি না এটা ইউজ না করে আমি এই ম্যানুয়ালটা করব তার আগে আরেকটা জিনিস দেখবেন জেরোতে যতগুলো ট্রানজেকশন থাকবে প্রত্যেকটা ট্রানজেকশনের জন্য একটা করে বক্স থাকবে প্রত্যেকটা ট্রানজেকশনের জন্য একটা করে বক্স থাকবে ঠিক আছে এখানে দেখেন লেখা আছে রিভিউ ইউর ব্যাংক স্টেটমেন্ট লাইন এটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে আসছে এটা তুমি দেখো আপনি দেখলেন এরপরে হচ্ছে এখানে তুমি ম্যাচ করো কোথায় জেরোতে গিয়ে এই যে দেন ম্যাচ উইথ ইউর ট্রানজেকশন জেরো জেরোতে ম্যাচ করো যদি ম্যাচ হয় ম্যাচ ক্রিয়েট হলে ক্রিয়েট যেটা করা দরকার সেটা করবেন ক্রিয়েট মানে হচ্ছে আগে থেকে এটা ম্যানুয়ালি জেরোতে অ্যাড করা নাই আপনি নতুন করে ক্রিয়েট করবেন দেখছি আর হচ্ছে এখানে যেমন ট্রান্সফার যদি এটা অন্য কোনো ব্যাংক থেকে ট্রান্সফার হয় তাহলে সেটা ট্রান্সফার দেখাবো তাহলে আমরা এটাকে একটু ম্যানুয়ালি রেকর্ড করে দেখি লিঙ্কডিন লিঙ্কডিন হচ্ছে আমার সাপ্লায়ারের নাম তাহলে আমি এখানে সাপ্লায়ারের নাম দিয়ে দিলাম লিঙ্কডিন মানে লিঙ্কডিন আমি পেমেন্ট করছি ডেসক্রিপশান ডেসক্রিপশানটা আমরা ওয়াই কেন এখানে দিব তারপরে হচ্ছে এখানে বলছে যে আপনার লিঙ্কডিনের কি কারণে দিচ্ছেন টাকা এটা হচ্ছে আপনার চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট এটা খেয়াল রাখবেন এটা হচ্ছে আপনার চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট এইখানে এসে যেটা করবেন সেটা হলো এখানে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট দেবেন এখানে ধরেন এটা এটা হচ্ছে মার্কেটিং তারপরে অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড মার্কেটিং তাহলে এটা দেওয়ার সাথে সাথে ওকে বাটনটা ওপেন হয়েছে এখানে কোনো ট্যাক্স থাকে ট্যাক্স দিব না থাকলে নো ট্যাক্স দিব যেহেতু আমি ট্যাক্সের কথা বলা নাই আমি নো ট্যাক্স দিলাম একটা কথা মনে রাখবেন ট্যাক্স দিয়ে কোনো প্যানিক হওয়ার কিছু নাই কারণ হলো কয়েকটা দেশের ট্যাক্সের নাম আমি মানে ই বলি আপনাদেরকে যদি আপনার ক্লায়েন্ট অস্ট্রেলিয়ার হয় তাদের দেশে একটাই ট্যাক্স হয় টেন পারসেন্ট অথবা ট্যাক্স এক্সামটেড এর বাইরে আর কোনো ট্যাক্স নাই মানে ভ্যাট নাই আর কি এখন যদি আপনার ক্লায়েন্ট ভ্যাট রেজিস্টার্ড হয় তাহলে সব প্রোডাক্টের উপরেই মানে আপনার টেন পারসেন্ট ভ্যাট ধরতে হবে কেনার সময়ও বিক্রি করার সময় এক্সামটেড যদি হয় কোনো ট্রানজেকশনের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আপনাকে ক্লায়েন্ট ইনস্ট্রাকশন দিবে বা আপনি ক্লায়েন্টের সাথে জাস্ট জিজ্ঞেস করবেন যে তোমার এই ট্রানজেকশনের মধ্যে কোনগুলো ট্যাক্স এক্সামটেড আর কোনগুলো টেন পারসেন্ট ঠিক আছে সে আপনাকে খুব সুন্দরভাবে গাইড করবে এটা গেল অস্ট্রেলিয়া যদি আপনার ইউকে হয় ইউকে হচ্ছে তিন ধরনের ভ্যাট একটা হচ্ছে টোয়েন্টি পারসেন্ট একটা ফাইভ পারসেন্ট একটা হচ্ছে জিরো পারসেন্ট এক্ষেত্রেও আপনি ক্লায়েন্ট থেকে ইনস্ট্রাকশন নেবেন এরপরে আসেন হচ্ছে ক্যানাডা ক্যানাডাতেও কয়েক ধরনের ভ্যাট আছে ঠিক আছে এটা আমি আপনাদের একটা লিস্ট দিবো এমনি আমার মুখস্থ নাই বাট আমি আপনাদের লিস্ট দিয়ে দিব তারপর আসেন হচ্ছে ইউএসএ যদি চারটা কান্ট্রি আমাদের সবচেয়ে বেশি মানে কাজ করতে হয় ইউএসএতে যখন আপনি কাজ করবেন এটা মানে ফিক্সড না এক এক মানে স্টেটের জন্য এক এক রকম সেক্ষেত্রে আপনি প্রপার গাইডলাইন পাবেন ক্লাইন্ট থেকে তো আমরা মানে ভ্যাট এবং মানে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স এটা নিয়ে আমাদের আপাতত খুব বেশি প্যানিক হওয়ার দরকার নাই এটা আমরা ক্লাইন্ট থেকে প্রপার গাইডলাইন পাবো ঠিক আছে এসব আপনি গুগলে গেলেও পাবেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসেন আমরা এখানে এই হু দিলাম হোয়াট দিলাম হোয়াই দিলাম এখন জাস্ট ওকে দিলে ক্যাটাগরি দেখেন দুইটা ক্যাটাগরি করছি প্রথমে কত ছিল একত্রিশ এখন হয়েছে উনত্রিশ দুইটা ক্যাটাগরি কিন্তু আমাদের টান এরপরে আসেন আমরা এই যে বাকি যেগুলো রয়েছে এইগুলো আমরা ক্যাশ কোডিং এর ব্যবহার ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা করতে থাকি ক্যাশ কোডিং যখন আমি দিলাম তখন আমার এখানে একটা শর্টকাটের একটা অবস্থা তৈরি হয়ে গেল পেই আমাকে ম্যানুয়ালি দিতে হচ্ছে না রেফারেন্স নাম্বার যদি থাকতো 
আমাদের ফাইলে ছিল থাকলে আমরা দিতাম এবং অটো এখানে চলে আসতো তারপরে দেখেন ডেসক্রিপশন অটো চলে আসছে আপনাকে যেটা করতে হবে শুধু দুইটা জিনিসই এখানে করতে হবে এই যে অ্যাকাউন্ট এটা হলো চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট আর হচ্ছে ট্যাক্স এই দুইটা জিনিসই আপনাকে এখানে অ্যাড করতে হবে বাকি সব অটো অ্যাড হয়ে যাবে এখন আসেন এইগুলো আমরা মানে এই ডেসক্রিপশন থেকে কিভাবে ক্যাটাগরি করব ডেসক্রিপশন থেকে ক্যাটাগরি করার ওয়েটা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে যে ইনওয়ার্ড পেমেন্ট শাহ আর এই সেটা হচ্ছে একটা কোম্পানি তাহলে এই কোম্পানির কাছ থেকে আপনি টাকা পেয়েছেন দেখেন এই যে টাকা পেয়েছেন রিসিভ করেছেন তাহলে এটা কোন হেটে যাবে এটা অবশ্যই এখানে সেলস হবে ঠিক আছে তার আগে আপনি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন যে তোমার এখানে দুইটা পার্টির নাম দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আপনার শাহ আর এইস এই পার্টির কাছ থেকে তুমি টাকা পাইছো উনি কি তোমার কাস্টমার কিনা কাস্টমার হলো সেলস এটা আপনাকে খুব সুন্দরভাবে বলে দিবেন এরপর আপনি এটা নো ভ্যাট দিলাম দেখেন এরপর ধরেন এখানে একটা আছে এটা হচ্ছে আমার একই সাপ্লায়ার কাস্টমার যেহেতু আমি এটাও ধরলাম সেলস এরপর নো ভ্যাট দিলাম এই দেখেন এই যে দুইটা আমি হচ্ছে সিলেক্ট করলাম এখন এই দুইটা একসাথে রিকনসাইল করবো দেখেন এটা সিলেক্ট করব এবং এটা সিলেক্ট করব দেখেন সিলেক্ট করলে এখন দেখেন আমার এটা এই যে সেভেন রিকনসাইল এখানে দুইটা একসাথে এই যে টু ওয়ার সেভেন রিকনসাইল সাকসেসফুলি অটোমেটিক্যালি এটা রিকনসাইল হয়ে যাবে এরপরে আসেন এখন দেখেন আমাদের এখানে আরো যেগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা কিভাবে করব এখানে দেখেন মানে এখানে লেখা আছে ডিরেক্ট পেপাল পেমেন্ট আমরা এখানে এগুলো অনেকগুলো আছে এইগুলো আপাতত আমরা রাখতেছি এগুলো আগেই করব না ঠিক আছে যেগুলো আমাদের ডিরেক্টলি সাপ্লাইয়ের নাম দেওয়া হচ্ছে ফাইবার দেখেন ফাইবার ফাইবারকে পেমেন্ট করা হয়েছে একশো আঠারো ডলার একটা জিনিস মনে রাখবেন ফাইবার হচ্ছে একটা মার্কেট প্লেস ফাইবারে কোনো প্রোডাক্ট কেনা যায় না সার্ভিস নিতে হয় ঠিক আছে এবং ফাইবারে অ্যাকাউন্ট খুললে আলাদা কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি নাই যেমন অ্যামাজনে আমাদের সেলার অ্যাকাউন্ট যারা থাকে বা আমাদের যারা কাজ ক্লায়েন্ট থাকে তাদের অ্যামাজনে অথবা ইবেতে যদি কোনো অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে ওইখানে ওদেরকে মান্থলি একটা ফি দিতে হয় কুইক বুকস যদি হয় কুইক বুকসকে একটা মান্থলি ফি দিতে হয় তাহলে কুইক বুকস যদি লেখা থাকে অ্যামাজন যদি লেখা থাকে ইবে যদি লেখা থাকে ধরেন কুইক বুকস হলে ডিরেক্টলি আমরা ধরেই নিতে পারি এটা হচ্ছে সাবস্ক্রিপশন ফি অ্যামাজন হইলে সবসময় সাবস্ক্রিপশন ফি হবে না অনেক সময় অ্যামাজন থেকে প্রোডাক্ট কিনতে পারে ওই সময়ও অ্যামাজন লেখা থাকে অনেক সময় ঠিক আছে সো এইটা ক্লিয়ার হয়ে নেবেন শুধু অ্যামাজন থাকলে যে আমি সাবস্ক্রিপশন ফি দিব নাথিং লাইক দ্যাট জাস্ট আপনি জিজ্ঞেস করে নেবেন যে এই অ্যামাজনকে কি কারণে টাকা দেওয়া হয়েছে সেটা হইতে পারে অ্যামাজন ফি হইতে পারে অ্যামাজন কমিশন হইতে পারে অ্যামাজন সেল হইতে পারে অ্যামাজন পারচেস হইতে পারে ঠিক আছে এছাড়াও ধরেন আপনার ডিউ সাবস্ক্রিপশন হইতে পারে অনেক কিছু হইতে পারে ঠিক আছে কিন্তু যখনই ফাইবার লেখা থাকবে ফাইবারে কিন্তু কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি নাই তাহলে ক্লায়েন্ট কেন ফাইবারকে টাকা দিয়েছে ফাইবারকে টাকা দিয়েছে সে আপনার আমার মতো কাউকে হায়ার করেছিল এখন যেহেতু ফাইবার সরাসরি আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা দিতে পারে সরি ফাইবারের মাধ্যমে কাজ করলে ক্লায়েন্ট যেহেতু আমাকে সরাসরি টাকা দিতে পারে না প্রথমে টাকা টাকাটা দিতে হয় হচ্ছে ফাইবারকে ওই জন্য এখানে ফাইবার লেখা থাকে ফাইবার পরে আমাদেরকে টাকা দেয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ফাইবার থাকলে চোখ বন্ধ করে এটা আমরা দিব হচ্ছে মানে প্রফেশনাল ফি মনে রাখবেন প্রফেশনাল ফি এখানে দেখেন প্রফেশনাল ফি নামে কিছু আছে কিনা না থাকলে আমরা দেখবো হচ্ছে লিগাল এক্সপেন্স দেখেন অথবা আপনি প্রফেশনাল ফি নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে নিতে পারেন নো ভ্যাট নো ভ্যাট দিলাম এগুলো কিন্তু খেয়াল রাখবেন এগুলো কমন হেড এটা মার্কেট প্লেসে যখনই আপনি কাজ করবেন ক্লায়েন্টদের এই ধরনের মানে পেমেন্ট থাকবেই সো এগুলোকে আপনি এইভাবে হ্যান্ডেল করবেন এরপরে চলে আসেন হচ্ছে আরো ফাইবার আছে কিনা আমরা একটু ফাইবারের ঝামেলা গুলো প্রশ্ন পরে করেন আগে বুঝেন তারপরে বুঝি নাই 
मामन स्टप करें कैश कैटागरि कर क्लियरिंग लीगल एक्सपेंस ये ये टाइप के एडिट करे लीगल एंड प्रोफेशनल फी बाय एक्सपेंस जितने बारे न तो बार अलग तो प्रोफेशनल फी ना में जितने बारे न तो बार ये ना में हो जितने बारे वो नौ शो विदाने एक ही जीनिश सेवेन रिकॉन्सल ऑनेक शो में किंतु क्लाइंट अपना किस जी किश कोटे बारे तो तुम ये फाइबारे की करते भिमी क्षेत्र कर पेमेंटानी डोम एंड होस्टिंग मानने ढुके देखे नीन भलो कर क्रिएट कर अच्छा 
bluehost.com এটাও সেম আপনারা ই করে নিন গুগল করে নিন ঠিক আছে এটাও সেম টাইপেরই কোম্পানি এরপর আসেন হচ্ছে নেমস্কো এটা তো অলরেডি করলামই এটা ডোমেইন হোস্টিং কোম্পানি দেখেন এরপর আসেন হচ্ছে এটাও নেমস্কো এটাও ডোমেইন এন্ড হোস্টিং কোম্পানি अच्छा यही जगह ते एक ता मने ये आपने तेरे के बोले दी अच्छा मेल टीम इटा उस सेम टाइप की कंपनी अच्छा डोमेन एंड होस्टिंग है एक है ना बार एक तो इश्यू था क्या और एक शोमाल जे डोमेन होस्टिंग आपने नहीं सेल ठीक है सर शॉप शोमाल जे डोमेन होस्टिंग नामी आपना ये हो बे क्या तक रही हो बे ये মনে করেন যে একটা কোম্পানি থেকে ডোমেইন হোস্টিং নিছেন এটা এই পেমেন্টটা দিয়ে নিছেন পরবর্তীতে প্রত্যেক বছরে বছরে অথবা মাসে মাসে আপনাকে কি করতে হয় এটা কিন্তু চার্জ হয় মানে রিনিউয়াল করতে হয় ওইটাকে আপনারা সাবস্ক্রিপশন ফি নামেও দিতে পারেন ঠিক আছে সো এইটা একটু ক্লিয়ার করে নেবেন সো এখানে আমরা মোটামুটি সবগুলো ডোমেইন হোস্টিং দিয়ে দিলাম এখন আসেন এই সবগুলোকে আগে সিলেক্ট করব এইগুলো কিন্তু কমন জিনিস আপনি যখন ফ্রিল্যান্সিং করবেন কারণ আমাদের ক্লায়েন্ট গুলো কিন্তু ম্যাক্সিমামই ডিজিটাল ওয়েতে বিজনেস করে তাদের বেশিরভাগই দেখবেন আপওয়ার্ক ফাইবার লিংকডইন ফেসবুক এন্টারটেইনমেন্টের ক্ষেত্রে দেখবেন আপনার হচ্ছে বার্গার কিং তারপরে দেখবেন আপনার হচ্ছে কেএফসি ঠিক আছে এরকম কিন্তু অনেক নাম থাকবে ठीक है सर तार पर होते हैं ये ये धारण है अपना मेल टीम डोमेन होस्टिंग ये अनेक कंपनी नाम देखने का निर्धारण है ये गुलो जे गुलो बोरो बोरो नाम वो गुलो देख ले तो बुझते बार बनी जे गुलो बुझ बना गूगल कर बन मोटा मोटी आपने किस्सू बैंक स्टेटमेंट रिकॉन्सिलेशन करें इन्हीं अपना आइडिया � দেখেন পাঁচটা আমার এখানে কি হয়ে গেল রিকনসাইল হয়ে গেল এরপর নিচে দেখেন দুইটা আছে এই দুইটা বলা আছে অ্যাকাউন্ট মেইনটেনেন্স ফি তার মানে এটাকে আমরা ব্যাংক ফি নামে ক্যাটাগরি করব দেখেন ব্যাংক ফি এবং ট্রানজেকশন চার্জ এটাও ব্যাংক ফি নামে দেয়া যায় দেখেন ব্যাংক ফি এখন এই দুইটাকে আপনি ক্যাটাগরি করে ফেলেন মানে এই দেখেন কোনটা থাকে যতগুলো ক্যাটাগরি করে রিকনসাইল করবেন ততগুলো কোনটা থাকবে দেখেন সেভেন ক্লোজ দিলাম এখন আমার হাতে আছে আর 17টা এই 17টা একই ক্যাটাগরি এখন এইখানে পরে আসতেছি এখন আসি আমরা একটু এখানে যে দেখেন অ্যাকাউন্ট ব্যাংক স্টেটমেন্টে যাই এখানে দেখেন যেগুলো আমরা রিকনসাইল করে ফেলেছি সেগুলো দেখেন যে গ্রিন কালার হয়েছে এবং যেগুলো গ্রিন কালার হয়েছে ওইগুলো আমার এখানে চলে আসবে অ্যাকাউন্ট ট্রানজেকশনে দেখেন এই যে সরি গ্রিন কালার গুলো এখানে চলে আসছে এবং আপনারা দেখেন ব্যালেন্সেরও পরিবর্তন আসছে এই ব্যালেন্সেরও পরিবর্তন আসছে কিন্তু এটার আর পরিবর্তন হবে না কারণ আমি তো এই এখানকার কোনো কিছু এখানে আর আনি নেই যার জন্য এইটা যা তাই থাকবে যদি এইখানকার কোনো কিছু রিকনসাইল করে এখানে আনতাম তখন এটার পরিবর্তন হতো যেহেতু আমরা এই ব্যাংক স্টেটমেন্ট গুলো আমরা অ্যাকাউন্ট ট্রানজেকশনে নিচ্ছি রিকনসাইল করে যার জন্য এটা পরিবর্তন হবে না কিন্তু এটা পরিবর্তন হবে আচ্ছা এখন আসেন বাকি আরো অনেকগুলো রয়েছে আমি এখন রিকনসাইলে চলে যাই এইটা নেচারটা কি দেখেন এই নেচারটা এখানে যেটা বলা হয়েছে দেখেন ক্যাশ কোডিং এ যদি যাই এই জায়গায় আমরা কোনটা ব্যবহার করব ক্যাশ কোডিং এই থাকব নাকি আমরা ওখানে যাব কোনটা আমাদের জন্য সুবিধা এখানে পেপালে টাকাটা ডিপোজিট করা হয় এখানে বলছে ডাইরেক্ট ডেবিট পেপাল পেমেন্ট चुआलिशोध कर मैं पेपाले टा दरकार पेपाले टा नहीं तक अपनी कि करें बैंक 
মানে টাকাটা পেপালে নিছেন নেয়ার পর এরপর পেপাল থেকে পরিশোধ করে দিছেন ঠিক আছে তাহলে এই ব্যাংকের জন্য আমি কি করব এখানে এসে আমি এটাকে ট্রান্সফার করব তার আগে আমরা দেখব পেপাল নামে কোনো অ্যাকাউন্ট আছে কিনা আপনার এটা অ্যাকাউন্ট থাকবে এখানে পেপাল আছে দেখেন পেপাল নামে অ্যাকাউন্ট আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এইটাকে ট্রান্সফার দেখাবো পেপালে এ দেখেন মেট্রো ব্যাংকে যাব এই ক্ষেত্রে যখন আমি ট্রান্সফার দেখাবো খেয়াল করবেন ট্রান্সফার দেখালে ক্যাশ কোডিং এর চাইতে সহজ রাস্তা হলো আপনি চলে যাবেন এখানে রিকনসাইলে এখানে গিয়ে এই যে ট্রান্সফারে যাবেন দেখেন এই যে ট্রান্সফার ট্রান্সফারে ক্লিক করেন করার পর এইটা কোথায় যাবে এটা তো আমি এখন ক্যাটাগরি করতেছি না শুধু ট্রান্সফার করে আমি পেপালে নিয়ে যাচ্ছি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করতে বলতেছে এখানে কোন অ্যাকাউন্টে যাবে পেপালে যাবে তাহলে পেপাল এখানে সিলেক্ট করেন করেন করে ওকে দেন ওকে দেওয়ার পরে মানে আপনার জেরো ধরে ফেলছে যে যেহেতু এই ডেসক্রিপশন সেম ঠিক আছে এবং পেইটা সেম পেপাল ওই জন্য সবগুলো সে কি করে ফেলেছে সেম জায়গায় সে ট্রান্সফার শো করতেছে তখন আপনার কাজ হবে শুধু এটাকে ওকে বাটনে ক্লিক করা ঠিক আছে ওকে বাটনে ক্লিক করবেন তাহলে এটা অটোমেটিক্যালি ট্রান্সফার হয়ে যাবে আমরা আবার পেপালে গিয়ে চেক করব এখন তো আপনি এই ক্ষেত্রে ক্যাশ কোডিং এর চাইতে এটা আপনার জন্য ইজি ঠিক আছে তো যেই পথে হাঁটলে আপনি দ্রুত কাজ করতে পারবেন সেই পথে হাঁটবেন এখন আসেন আমরা এই রিকনসিলেশন দেখেন একদম নীল এখানে আর কিছু নাই ক্যাশ কোডিং এ যান এখানেও কিছু নাই কারণ কোনো আনরিকনসাইল কোনো ট্রানজেকশন নেই এরপর আসেন হচ্ছে ব্যাংক স্টেটমেন্ট এখানে দেখেন সব রিকনসাইল হয়ে গেছে তারপর আসেন হচ্ছে অ্যাকাউন্ট ট্রানজেকশন এখানে দেখেন সব রিকনসাইল হয়ে গেছে ঠিক আছে এবং এটা সোর্স কি দেখেন ব্যাংক ট্রানজেকশন সোর্স ইম্পোর্ট 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 দেখেন সব ইম্পোর্ট দেখাচ্ছে ইম্পোর্ট আর এটা হচ্ছে ইউজার ইউজার মানে হচ্ছে ম্যানুয়াল রেকর্ড করা আপনি আবার জানেন যে ব্যাংক স্টেটমেন্টে যান এখানেও দেখেন সোর্স ফাইলে দেখেন ইম্পোর্ট লাস্ট এটা দেখেন ইউজার কুইক বুকসে যেমন বোঝা যায় এখানেও কিছু বোঝা যায় কিভাবে বুঝবেন এটা আমি বলে দিলাম কোনটা ইম্পোর্ট করা কোনটা ইউজার এখন ইম্পোর্ট এবং ইউজার এই দুইটা কেন বোঝা দরকার সেটার ব্যাখ্যা একটু পরেই দিব আচ্ছা এখন ক্যাটাগরি এবং রিকনসাইল আমাদের হয়ে গেল এখন আসেন আমি এই পিডিএফটা ওপেন করে দেখেন পিডিএফটা ওপেন করার পরে এখানে আমি যেটা করব ফার্স্ট অফ অল আমি যখন রিপোর্টটা রান করব এই জায়গায় কিন্তু একটা মানে ডিফারেন্ট থিংস আছে কুইক বুকস এর চাইতে যেগুলো যেভাবে বলবো সেভাবে নোট করবেন এখানে যেটা করবেন ফার্স্ট অফ অল আপনি দেখেন ওপেনিং ব্যালেন্স তো আমরা শুরুতে দিয়ে দিয়েছি এবং ইম্পোর্ট করে আমরা ইন এবং আউট গ্রো দিয়ে দিয়েছি এখন আমি রিপোর্ট যখন রান করব কুইক বুকসে আমরা কি করি এটা লিখে রাখবেন কুইক বুকসে আমরা এন্ডিং ডেট আর এন্ডিং ব্যালেন্স এই দুইটা ইনফরমেশন দিয়ে আমরা রিপোর্ট রান করি করার পরে যদি আমাদের ব্যালেন্স জিরো হয় তাহলে আমরা ধরে নেই যে আমাদের রিকনসাইল ডান মানে মিলছে তারপরে আমরা একটু চেক করে নেই যে ইন এবং আউট সমান আছে কিনা তাহলে জেরোতে বুঝবেন কিভাবে যে আপনার রিকনসাইলটা হয়েছে জেরোতে আপনি দিতে পারবেন শুধু এন্ডিং ডেট যখন রিপোর্টটা রান করবেন তখন এন্ডিং এন্ডিং ডেটটা দিবেন ধরেন আমি এন্ডিং ডেট আছে কত টোয়েন্টি নাইন দুই হাজার বিশ আসেন আমরা যে রিকনসেশন রিপোর্টে যাব রিপোর্টে গিয়ে এই দেখেন এটা হচ্ছে আমার রিপোর্ট এখানে এসে আমি এখানে আমি যেটা করব ওই ওই ডেট মানে পিরিয়ডটা দিব দেখেন ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট এখানে দিব কি উনত্রিশ দেখেন এই যে পিরিয়ড দেওয়ার পরে আমি কিন্তু ব্যালেন্স দেওয়ার সুযোগ পাইনি
এখানে আমরা পিরিয়ডটা দেওয়ার পরে আমি যখন আপডেট দিব দেখেন আপডেট দেওয়ার পরে কি করে বুঝব যে আমার রিকনসিলেশন হইছে দুইটা শর্ত আছে হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে এখানে আমার দুইটা ব্যালেন্স আছে একটা হচ্ছে ব্যালেন্স ইন জিরো আর একটা স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স এই দুইটা অ্যামাউন্ট সমান হইতে হবে এই ডেটে আমি যে ডেটে রিপোর্টটা রান করলাম এই ডেটে দুইটার ব্যালেন্সই সমান হইতে হবে এটা হচ্ছে এক নাম্বার শর্ত দুই নাম্বার শর্ত হচ্ছে সমান হলেও একটা তো অ্যামাউন্ট আসবে ওই অ্যামাউন্টটা যেন এই এন্ডিং ব্যালেন্সের সমান হয় ঠিক আছে এই দুইটা কন্ডিশন যদি মিট করে তাহলে বুঝবেন আপনার রিকনসিলেশনটা হয়েছে এখন আসেন আমরা রিপোর্টে যাব একটু নিচে আসেন দেখেন প্রথম যে বিষয়টা আমরা একটু দেখব টোটাল সামারি এই ডেটে আমি রিপোর্টটা রান করছি এখানে বলছে ব্যালেন্স ইন জিরো কত হয়েছে তিনশো ঠিক আছে এরপরে এখানে আসেন এটা ব্যালেন্স ইন জিরো ঠিক আছে এরপরে নিচে আসেন দেখেন স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স এই যে স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স আমার দুইটা ব্যালেন্স কিন্তু ছিল এটা কত তিনশো বিশ দশমিক সাত তার মানে এই দুইটা কিন্তু ইকুয়াল এটা ধরে নিলাম দুইটা ইকুয়াল ঠিক আছে এখন ইকুয়াল যদি হয় এখন এই ব্যালেন্সটা কি আমার এই স্টেটমেন্ট ব্যালেন্সের মানে এটা সমান কি না দেখেন তিনশো বিশ পয়েন্ট শূন্য সাত তিনশো বিশ পয়েন্ট শূন্য সাত তার মানে প্রথম কন্ডিশন দুইটা সমান হইতে হবে দ্বিতীয় কন্ডিশন হচ্ছে ওই অ্যামাউন্টটা অবশ্যই এই ক্লোজিং ব্যালেন্সের সমান হইতে হবে তাহলে আমার রিপোর্টটা ডান আমরা কি বুঝতে পারছি যে কখন আমরা বুঝবো যে আমার রিপোর্টটা মিলছে সবাই একটু রেসপন্স করেন বুঝতে পেরেছি কিনা সেটা বলেন আমি কিন্তু আজকে আর অন্য কিছু দেখাবো না একটু সময় নিয়ে দেখাচ্ছি কারণ এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এইখানে আমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকতে হবে এরপরে আমি আরো কিছু জিনিস এই এরর ফিক্সিং এর কিছু বিষয় এখানে আনবো ঠিক আছে ওই জন্য আমি আজকে আর অন্য কোনো টপিকে যাব না দেখেন তাহলে আমরা মোটামুটি সহজ সরল ভাবে বুঝলাম যে কিভাবে রিপোর্টটা রান করতে হয় এখন এটা আমি ডাউনলোড করতে হবে আমার কিভাবে ডাউনলোড করব এই যে এক্সপোর্টে আসবেন পিডিএফ এ যাবেন এক্সপোর্টে এসে পিডিএফ এ যাবেন এখন দেখেন এই যে রিপোর্ট এই রিপোর্টে দেখবেন সব দেওয়া আছে এই দেখেন তিনশো বিশ তিনশো বিশ এটা হচ্ছে ব্যালেন্স ইন জিরো এটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স ঠিক আছে এরপরে নিচে দেখেন একদম ডিটেল আকারে থাকবে আপনার এই স্টেটমেন্টে যতগুলো ট্রানজেকশন থাকার সব থাকবে আপনাদের কিন্তু অনেকগুলো অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে অতএব মানে ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড পেপাল যেহেতু সবই একইভাবে করবেন ব্যাংক এবং পেপাল সেমভাবে করবেন মানে শুধুমাত্র ক্রেডিট কার্ডের ওপেনিং ব্যালেন্সটা দেওয়ার সময় আপনি স্পেন মানির মাধ্যমে দিবেন আর প্লাস হলে মানে মাইনাস করবেন মাইনাসগুলো প্লাস করবেন এটা তো জানেনি কুইক বুকসে শিখছেন আচ্ছা এখন ধরেন এটা তো আমার হয়ে গেল বাট অনেক সময় কিন্তু এখানে দেখেন এখানে কিছু কথা লেখা আছে এই কথাগুলোর মিনিং আছে কিন্তু যে কথাগুলোর মিনিংটা কি এখানে বলছে যে প্লাস আউটস্ট্যান্ডিং পেমেন্ট মাইনাস আউটস্ট্যান্ডিং রিসিপ্ট ঠিক আছে দেখেন যদি এমন হয় এখানে আপনার এই যে স্টেটমেন্ট ব্যালেন্সে যে অ্যামাউন্টটা আছে ধরেন এখানে তিনশো কিন্তু এখানে তিনশো হবে যদি এখানে কিছু প্লাস করা হয় এবং কিছু মাইনাস করা হয় তাহলে মানে সমান হবে আদারওয়াইজ সমান হবে না তখন আপনার কাজ কি হবে তখন আপনার কাজ হবে যে যেগুলো প্লাস করতে বলতেছে ওখানে দেখবেন লেখা আছে মানে কোনো ট্রানজেকশন যদি এরকম এক্সট্রা থাকে এই পিরিয়ডের মধ্যে ও এইগুলো এখানে বলবে যেগুলো মাইনাস করেন ধরেন এখানে তিনশো বিশের যে বেশি হয়েছে তাহলে কোনগুলোর জন্য বেশি হয়েছে সেগুলো আপনি এখানে লেস করতে বলবে যে এই পেমেন্টগুলো আপনি লেস করেন তার মানে এই পেমেন্টগুলো এখানে বেশি দেখানো আছে ঠিক আছে আবার ধরেন কিছু পেমেন্ট আপনি দিছেন কিন্তু আপনার ব্যাংক থেকে টাকাটা চলে যায়নি যেমন আমরা সাপ্লায়ারকে অনেক সময় বিল দিই আঠাশ তারিখে দিলাম কিন্তু ওই বিলটা ওই মাসে সে কি করে নাই সে ব্যাংক থেকে তুলে নেয় নাই বাট আমার অ্যাকাউন্ট থেকে তো ম্যানেজ করে ফেলছি 
উপরে এটা আমার অ্যাকাউন্ট ব্যাংক বুক ব্যালেন্স ইন জিরো মানে ব্যাংক বুক আপনি লিখে রাখবেন আপনার ডায়েরিতে ব্যালেন্স ইন জিরো মানে ব্যাংক বুক অথবা রেজিস্টার স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স হচ্ছে ব্যাংক স্টেটমেন্ট যেটা আমাকে ব্যাংক প্রোভাইড করে এগুলো কিন্তু বুঝতে হবে তাহলে কিন্তু আপনি কখনো এটা মিলেতে পারবেন না এখন অনেক সময় এখানে লেখা থাকবে যে আপনি কিছু চেক ইস্যু করছেন সাপ্লায়ারকে কিন্তু সাপ্লায়ার বেচারা ওই এই মাসে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নেয়নি তার মানে আপনার এখানে বেশি আছে আর এখানে আপনার কম আছে কারণ আপনি তো চেক ইস্যু করার সাথে সাথে আপনি ব্যালেন্স কমিয়ে ফেলছেন ওই সময় আপনার জেরো বলবে যে তুমি যদি এই ফিগারগুলো এখানে প্লাস করো তাহলেই তোমার এটা মিলবে এখন আমাকে যেটা করতে হবে আমি দেখব যে যেই সাপ্লায়ার পেমেন্টগুলো আমি করেছি এগুলো আসলেই রিয়াল পেমেন্ট কিনা যদি রিয়াল পেমেন্ট হয়ে থাকে তাহলে আমি ডিলেক্ট করব না ঠিক আছে আর যদি রিয়াল পেমেন্ট না হয় এক্সেপশনাল বা এক্সট্রা যদি কোনো ডাবল এন্ট্রি করে ফেলেন কেন শুধু শুধু অন করে রাখেন ধরেন এখানে দেখা গেল যে আপনি কিছু পেমেন্ট এখানে বেশি দেখাইছেন হয়তো আপনি ইনভয়েজের একটা পেমেন্ট ডাবল দেখাইছেন তাহলে ও এখানে বলবে যে তুমি এটা মাইনাস করো এখন আমি মাইনাস কি আদৌ করবো কি না তার আগে আমি দেখব ওই ট্রানজেকশনটা আদৌ আমার রিসিভে একবার এন্ট্রি হয়েছে নাকি দুইবার এন্ট্রি হয়েছে যদি ডাবল এন্ট্রি হয় সিম্পল বিষয় আমি ওটাকে ডিলেক্ট করে দিব আর যদি সিঙ্গেল রিসিভ হয় যে না এটা একবারই রিসিভ হয়েছে তার মানে এটা আমার হচ্ছে ডাবল হয় নাই তাহলে ওইটাকে আমি রেখে দিব আর নর্মালি যদি ডাবল পোস্টিং হয় তাহলে এখানে বেশি শো করবে এই অ্যামাউন্টটা বেশি শো করবে ও বলবে এটা মাইনাস করো তাহলে আপনি চেক করে ডাবল পাবেন এটা মাইনাস করে দেবেন এটা হচ্ছে এখানকার বিষয় এখন আসেন যদি এরর ফিক্সিং হয় এরর ফিক্সিংটা কেমন মনে করেন আমি এখানে আসলাম স্টেটমেন্টে যাই দেখেন সরি কুইক বুকসের মতো এখানে লক হয়ে যায় না কুইক বুকসে আমাদের স্টেটমেন্টগুলো লক হয়ে যায় বাট এখানে লক হয় না এখানে দেখেন দেখেন এখানে যদি আমার এই যে এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল রেকর্ড করা জিনিস ইউজার মানে ইউজার কোনো কিছু যদি আপনি ইম্পোর্ট 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 এই যে যেগুলো ইউজার মানে ইউজারগুলো যদি আপনি কোনো কারণে মানে ডাবল হয় বা ডিলেট করতে চান খেয়াল করবেন ইউজার যেমন এটা ওপেনিং ব্যালেন্স এটা আপনি ম্যানুয়ালি রেকর্ড করেছেন এটা যদি ডিলেট করতে চান তাহলে এখানে প্রথমে ক্লিক করবেন দেখেন করে এ দেখেন রিমুভ অ্যান্ড রেডও করবেন দেখেন রিমুভ অ্যান্ড রেডও করে দিই রিমুভ অ্যান্ড রেডও করে দিলাম এটা কিন্তু এখানে আর থাকবে না এর অস্তিত্ব আর থাকবে না নর্মালি কুইক বুকসে যখন আমরা ম্যানুয়াল রেকর্ড করা কোনো ট্রানজেকশান ডিরেক্টলি ডিলেক্ট করে দিই ওইটা কিন্তু আর থাকে না আবার আনতে হলে আপনাকে নতুন করে আনতে হবে ঠিক আছে এখন দেখেন রিকনসাইল কিন্তু মিলে নাই এটার ব্যালেন্স একরকম এটার ব্যালেন্স আর একরকম কারণ ওটা আমি ডিলেক্ট করে দিয়েছি আর একটা জিনিস ইম্পোর্ট করা কোনো কিছু যদি আপনি ডিলেট করেন ধরেন যে ব্যাংক স্টেটমেন্টে আসেন এটা মনে করেন ইম্পোর্ট করা যে কোনো একটা ডিলেট করে দিবেন ধরেন এটা ডিলেট করে করে দিবেন এটা প্রথমে সিলেক্ট করেন করে এই দেখেন যে ডিলেট অপশন আছে ডিলেট করেন দেখেন কুইক বুকসে ইম্পোর্ট করা কোনো কিছু ডিলেট করলে ওইটা আমার রিভিউ প্যানেলে থাকে একটু মনে করে দেখেন এখানে ডিলেট করলে প্রথমত এর কঙ্কাল থেকেই যাবে এটা আপনি একেবারে ভ্যানিশ করতে পারবেন না এটা দেখা যাবে কিন্তু এটা কোনো ইম্প্যাক্ট নাই ডিলেট মানে এটার কোনো ইম্প্যাক্ট নাই কিন্তু এটা এখানে দেখা যাবে এবং আপনি আরও কোথায় পাবেন যে রিকম চাইলে আসেন একদম ফার্স্ট মানে আবার ধরেন এখানে কোন একটা ই করি রিকনসাইল করে আন রিকনসাইল করি সবগুলো করে দেখি তাহলে আমরা এরও ফিক্সিংটা ভালোভাবে করতে পারবো 
ধরেন রিমুভ অ্যান্ড রিডো করে দিলাম দেখেন কি করলে কোথায় যাচ্ছে এই জিনিসগুলো ভালো করে বুঝবেন এই দেখেন আমি এখানে তিনটা কাজ করছি এটা কিন্তু এখন আর রিকনসাইল মিলবে না দেখেন এবং মিলবে না কি কারণে এখন যদি আমি রিপোর্টটা রান করে দেখেন এখন আমাকে কি দেখায় फेब्रुआर उन्त्रिस माइनस फोर्टी फाइव एवं देखें এটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স এটা হচ্ছে ফোরটি মাইনাস ফোরটি ওয়ান পয়েন্ট ইলেভেন আর এটা হচ্ছে মাইনাস ফোরটি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এটা প্লাস থার্টি এইট ঠিক আছে মাইনাসে কিছু নাই আচ্ছা এখন দুইটা তো মিলে নাই দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই ব্যালেন্সটাও হয় নাই এখন যদি আমাকে বলা হয় এটা ঠিক করে দেন তাহলে এটা আমি আসলে কিভাবে ঠিক করব এটা কিন্তু বিশাল মানে ইয়ের ব্যাপার এখন দেখেন আমরা এটা কিভাবে ঠিক করব কোথায় গেলে আমরা এই জিনিসগুলো পাবো প্রথমত এই যে দেখেন প্লাস আনরিকনসাইল স্টেটমেন্ট এখানে দেখেন একদম খুব সহজভাবে কিছু জিনিস উল্লেখ করা আছে আউটস্ট্যান্ডিং পেমেন্ট থার্টি এইট আর একটা আছে হচ্ছে আনরিকনসাইল থার্টি এইট ঠিক আছে এই দুইটা জিনিস আপনাকে একটা হচ্ছে আনরিকনসাইল আছে এটাকে রিকনসাইল করলেই হয়ে যাবে ইয়া ছিল আনরিকনসাইল এটা দেখেন এটা আর আসবে না এটা সেভ মানে ইয়া করি কি বলে রিলোড দিই এই দেখেন ফোরটি ওয়ান এখানে আর আসবে না যেটা আনরিকনসাইল ছিল সেটা নাই এটা বলতে প্লাস আউটস্ট্যান্ডিং পেমেন্ট এটা হচ্ছে আপনাকে প্লাস করতে হবে মানে এটাকে অ্যাড করতে হবে এখন এটা কিভাবে অ্যাড করবো কোথায় আছে এটা আমরা চলে যাব হচ্ছে ব্যাংক স্টেটমেন্টে ব্যাংক স্টেটমেন্টে যাওয়ার পরে এখানে দেখেন এই যে ডিলেট করা আছে এটার সাথে মিলাবেন এই যে থার্টি এইট এটা প্লাস করতে হবে মানে এটাকে অ্যাড করতে হবে থার্টি এইট পয়েন্ট টু নাইন এটার সাথে মিলান থার্টি এইট পয়েন্ট টু নাইন এটা প্লাস করা লাগবে এই জেরোর সাথে তার মানে কি এটা নতুন করে অ্যাড করতে হবে তাহলে আমরা এটাকে অ্যাড করবো কিভাবে এইটাকে এই দেখেন এখানে ক্লিক করেন এই বক্সে ক্লিক করার পরে উপরে আসেন এই যে রিস্টোর এটা রিস্টোর করার পরে এটা কি হলো এটা জাস্ট অ্যাড হলো এখনো আনরিকনসাইল অবস্থায় আছে ঠিক আছে এখন এটাকে আপনি যদি রিলোড দেন দেখেন এখানে কি লেখা আসে এই যে থার্টি এইট এটা দেখেন যে এখন আছে আনরিকনসাইল অবস্থায় আছে ঠিক আছে এখন এটাকে আমি কি করব রিকনসাইল করব তাহলে এটা আনরিকনসাইল থাকলে কোথায় পাওয়া যাবে এটা পাওয়া যাবে হচ্ছে রিকনসাইলে এখানে যাবেন এখানে গেলে এই দেখেন এটাকে জাস্ট ওকে দিবেন এটা রিকনসাইল হয়ে গেল এখনও কিন্তু মিলে নেই এখন আসেন আমরা এখানে ক্লিক করি এখানে দেখেন সেভেন্টি নাইন সেভেন্টি নাইন কিন্তু সেভেন্টি নাইন হইলে কি হবে এখানে সেভেন্টি নাইনের সাথে এটা ডিফারেন্স করেন এটা হবে দুইটা মিলছে ঠিকই দেখেন যেহেতু এটা একেবারে চিরতরে ভ্যানিশ হয়ে গেছে যেটা আমি আনুয়ালি করেছি এখন সেভেন্টি নাইন পয়েন্ট ফোর জিরো দুইটাই সেভেন্টি নাইন পয়েন্ট ফোর জিরো হয়েছে আমি বলছিলাম দুইটা শর্ত দুইটা কন্ডিশন মিট করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু কখনোই আমার মানে রিকনসাইল হয়েছে এটা আমি ধরতে পারবো না এখানে দেখেন দুইটা সমান হলে কি হবে আমার ক্লোজিং ব্যালেন্সের সাথে মিলে নাই এখন আপনি এটার সাথে মিলাবেন 
ठीक प्रथम ओपेंग बस दिए ट्रांजेक्शन जाने रिसिप्ट मानी करबेंग बस दीबें रिकनसाइल प्रमाण कर रिपोर्टे ग्रायल बस मेट्रो बैंकिंग कत तीन सौ दशमिक शून्य सात तीन सौ दशमिक शून्य सात देखें मिले गए कारण मैं प्रब्लेम डबल डबल डिलीट कर दी समान 
হয়নি হচ্ছে <laughs> সেক্ষেত্রে এরকম রিপোর্ট কি সে মনে করে সে তো ইচ্ছা করে এরোপ করবে না এটা অটোমেটিক্যালি হবে কিভাবে হবে ধরেন আমি তো এখানে ব্যাংক ম্যানুয়ালি অ্যাড করেছি ক্লায়েন্টের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওই যে আমি যখন ব্যাংক অ্যাড করতে গেলাম আমাকে বললো যে এটা আপনি ও অলরেডি সিস্টেমে পেয়ে গেছে কানেক্ট করতে বলতে চাও কানেক্ট করাই থাকে ম্যাক্সিমাম সময় কানেক্ট করা থাকলে হবে কি আপনার ম্যানুয়াল রেকর্ড করা লাগবে না অটোমেটিক্যালি ব্যাংকের ট্রানজেকশানগুলো কুইক যেহেতু অটোমেটিক্যালি আসবে আসলে যেটা হবে অনেক সময় সিস্টেম এরোর হয় এরোরের কারণে একই জিনিস ডাবল আসে আবার অনেক সময় কোনো কোনো জিনিস মিসিং হয় তখন আপনার সবচেয়ে বড় মানে এভিডেন্স হবে ক্লায়েন্টকে বলবেন যে আপনি ব্যাংক থেকে পিডিএফ স্টেটমেন্ট আমাকে দেন আপনি পিডিএফ স্টেটমেন্টকে ফলো করে আপনি হচ্ছে সব কাজ করবেন যখন ক্লোজিং রিপোর্টটা রান করবেন রিকনসিলেশন রিপোর্ট রান করার পরে ওই যে বলছি যে শুধু দুই পক্ষ মিললেই হবে না সেই ব্যালেন্সটা যেন আপনার স্টেটমেন্টের সমান হয় যখন দেখবেন সমান হয়নি তখন আপনি ওয়ান টু ওয়ান চেক করবেন যে কোন জিনিসটা আগে চেক করবেন ডিফারেন্সটা কোন মানে ডেবিট পাশে বেশি না ক্রেডিট পাশে বেশি বা কোনটা মিলে নাই এবং কত টাকার ডিফারেন্স আপনি ঠিক স্পেসিফিক ওই অ্যামাউন্ট ধরে আগে খুঁজবেন ঠিক আছে না পেলে তখন আপনি ওটাকে দুই দিয়ে ভাগ করে এরপর অর্ধেকটা খুঁজবেন এমন হইতে পারে যে ডেবিট হওয়ার কথা ক্রেডিট হয়ে গেছে তার মানে ওইটাকে অর্ধেক করলে এটা আপনি খুঁজে বের করতে পারবেন তাও যদি না পান তখন ওয়ান টু ওয়ান চেক করা ছাড়া আপনার আর কোনো রাস্তা নাই আপনাকে খুঁজে বের করতেই হবে কোন জায়গায় আপনার এরর হয়েছে খুঁজে বের করার পর এরপরে ফিক্সিং করবেন আমি যেভাবে করলাম যদি ম্যানুয়াল রেকর্ড করা কোনো ট্রানজেকশান আপনার ডিলেট হয়ে থাকে ওইটাকে নতুন করে রেকর্ড করতে হবে যদি আপনার ইম্পোর্ট করা কোনো ট্রানজেকশান ডিলেট করা থাকে তাহলে আপনি স্টেটমেন্টে ওইটা ওইটার কঙ্কাল দেখতে পারবেন যেভাবে আমি আমারটা দেখিয়েছি ঠিক আছে জাস্ট আপনি রিস্টোর করবেন করে ক্যাটাগরি করবেন আবার অনেক সময় দেখা যাবে মানে জাস্ট আন রিকনসাইল অবস্থায় আছে ওই জন্য মিলে নাই তাহলে ওটাকে আপনি রিকনসাইল করবেন আমি কিন্তু সবগুলো রাস্তায় বলে দিয়েছি ঠিক আছে ওকে আচ্ছা কথা শুনবো আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিয়ে আগে প্রশ্ন করতে চাইছিলেন বাট আমি থামিয়ে দিয়েছি প্রশ্ন হ্যাঁ আপনি একটু বলেন কি বলতে চাইছিলেন বলেন 
खरचेटिकली मन कर ten percent or fifteen percent, कोई इस परसेंट बैठ थाके, होय अपनी पांच हजार शब्द जो करे पेमेंट कर बैन, अथवा पांच हजार में मुद्दे शॉप थाके, एक उन आपनी जो एक उन जोखन पेमेंट का कर बैन, आपना के तो टोटल अमाउंट टाइप पेमेंट करता होगे, ताई करता भी ना मैं कैशर माध्यम प्रश्न उत्तर दीब एक वेट कर मोहसिन भाई आसन मोहसिन भाई मोहसिन भाई आसन सामजीदा सामजीदा तापड़े आसन अच्छे दीदार दीदार आसन कमर हेलाल भाई अनुपम अनुपम आ इमाम हसन आसन इमाम हसन तमन्ना तमन्ना 
प्रियंका प्रियंका से प्रियंका रंजित रंजित तमिम जहिर जहिर रेजाउल करीम सबिहा अख्तर आयशा सिद्दिक आप अच्छा क्योंकि बात पूरा चल भाई रिमूव कर कैशकोडिंग
মাইক্রোফোন অফ করেন আমি দেখাচ্ছি এখানে গিয়ে আপনি এখানে যে নিউ ট্যাক্স সেটিংসে যাবেন এখানে যাওয়ার পরে এখানে ধরেন একটা ট্যাক্স সেট এখানে ট্যাক্স এর রেট দিবেন ধরেন গ্রুপ রেট ঠিক আছে এটা সেলস এর ক্ষেত্রে হতে পারে পারচেস এর ক্ষেত্রে হতে পারে বললাম এটা পারচেস এর ক্ষেত্রে করবেন ঠিক আছে এটা ধরেন ভ্যাট কত परसेंट 15 परसेंट ঠিক আছে এটা 15 परसेंट এখানে লেখেন 15 परसेंट এরপর অ্যাড করেন ঠিক আছে এখানে লেখেন ভিএটি 10% এখানে লেখেন 10% সেট পজিশন এখন আসেন এখানে এটাকে আমরা ক্যাটাগরি করব দেখেন ক্যাটাগরি করার সময় এখানে আগে ক্লিক করব যে ক্রিয়েট এ যাব এখানে গিয়ে এখানে দেখেন যে গ্রুপ রেটটা আছে এটা আমি সেট করব ঠিক আছে সেট করে আমি হচ্ছে ম্যাচে যাব এটা যেহেতু আমার আগে থেকে আছে দেখেন এই যে আমি এখন ওকে দিব ওকে দিলে দেখেন এই যে ট্যাক্স রেট এখানে পঁচিশ পার্সেন্ট আপডেট হয়েছে ঠিক আছে এখন এটা কোনটা ছিল ট্রানজাকশনটা এইটাতে আমরা একটু চলে যাই কোনটা করছিলাম মনে আছে কিনা এটা ছিল মনে না এই যে এটা ছিল सुनते फेब्रुआर देखते सुविधा रिपोर्ट रिपोर्ट देखते टोटल चुवान्न दशमिक सत्तर 
এখন আমার হচ্ছে এই ট্যাক্স তেরো দশমিক এত আলাদা হয়ে টোটাল হয়েছে এত আমাকে তো পেমেন্ট করতে হয়েছে আটষট্টি এখন আপনি এখানে এই চুয়ান্ন দশমিক সত্তরের জায়গায় পাঁচ হাজার লিখতে পারেন দশ হাজার লিখতে পারেন যেভাবে লেখেন আপনি এই রেটটা ব্যবহার করবেন এই রেটটা ব্যবহার করলে এখানে পঁচিশ পার্সেন্টটাই এখানে অ্যাপ্লাই হবে আমি কি বুঝাতে পারছি আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে যেমন ধরেন একটা ফ্লাওয়ার মিলে যে বস্তা গুলো হয় বস্তা গুলো ওরা কিন্তু একটা সেল করে ভালো একটা রেভিনিউ পায় আপনি ওটা আধার ইনকাম হিসাবে ই দিবেন রিসিভ মানি দিবেন রিসিভ মানি থেকে গিয়ে আধার ইনকাম হিসাবে অ্যাড করবেন তাইলে হয়ে গেল এখন আরেকটা रिलेटेड क्वेश्चन হচ্ছে যেমন ধরুন অনেকে দেখা যাচ্ছে ব্লকে প্রোডাক্ট গুলো রেডি করে কিন্তু ফেজ দিতে সেল করা অল্টারনেট ইউনিট তো সে ক্ষেত্রে অল্টারনেট ইউনিট কি আমরা এখানে ক্রিয়েট করতে পারবো মানে একই প্রোডাক্টের দুটো ইউনিট পারবেন আপনি ওই যে নাম দিবেন অ্যাড করার সময় যে নামের সাথে কি এত কেজি নামের সাথে করেন আপনি ওই নাম দিয়ে কেজি লিখবেন ঠিক আছে মানে নাম লিখে কেজি লিখবেন তাইলে হয়ে গেল মানে আপনি আপনার মতো করে এটা অ্যাড করে নিবেন যেভাবে আপনি আপনার মতো করে বুঝতে পারবেন ঠিক আছে আরে মোবাইল নাম্বার কি আমি এখানে দিব না তো আপনি আমাকে ইনবক্স এ নক দিন আপনি ভিডিও না থেকে কোন কোয়েশ্চেন করবেন না আগে নিজে ভিডিও দেখবেন কয়েকবার করে দেখে তারপরে করার চেষ্টা করবেন আশা করি পারবেন ওকে আল্লাহ হাফেজ